ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி ரிலேட்டடாக திருக்குறள் சிலபஸ் நம்ம பார்த்துட்டே வரோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அப்லோட் பண்ண வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் ஷோராக போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய அதிகாரம் சிற்றினம் சேராமை இங்கிலீஷில் இதை அவாய்டிங் மீன் அசோசியேஷன் அப்படி சொல்லி சொல்லுவாங்க எப்பயுமே ஒரு அதிகாரத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோட ஓவரால் மாரில் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் சொல்லிகிட்டே வரேன் ஸோ சிற்றினம் சேராமை அவாய்டிங் மீன் அசோசியேஷன் அப்படின்னா சிறுமையான எண்ணம் உள்ள மக்களோட நீங்கள் சேரத தவிருங்க அதுதான் சொல்கிறாங்க சிற்றினம்ங்கிறது சிறுமையான எண்ணம் உள்ளவங்க அவங்க கூட நீங்க சேராதீங்க ஸோ அவங்க கூட நீங்க நட்பு பாராட்டாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவாய்டிங் மீன் அசோசியேஷன் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம் ஸோ மீன்ங்கிறது இந்த இடத்துல எப்படி எடுத்துக்கணும்னா கெட்ட எண்ணம் உடைய சிறுமையான எண்ணம் உடைய அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கணும் அவாய்டுனா அவங்க கிட்ட இருந்து தவித்தரணும் இல்லையா ஸோ அசோசியேஷன்னா அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை அவங்களோட நீங்க சேரக்கூடிய விதத்தை அதை வந்து நீங்க தவிர்த்துருங்க அப்படி சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் குரல் பாருங்க மனத்தானாம் மாந்தர் குணர்ச்சி இனத்தானாம் இன்னான் எனப்படும் சொல் ஸோ மனத்தானாம் மாந்தர் குணர்ச்சி அப்படின்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட அறிவு இருக்கும் திறமை இருக்கும் அது எல்லாமே உங்களோட சொந்த அறிவுல இருந்து வர்றது தான் உங்களோட சொந்த புத்தில இருந்து வர்றது தான் ஆனா இனத்தானாம் இன்னான் எனப்படும் சொல் அப்படின்னா இவங்க இப்படிப்பட்டவங்க தான் அப்படிங்கிறத எப்படி சொல்லுவாங்க அந்த மக்கள் அப்படின்னா நீங்க சேரக்கூடிய மக்களை பொறுத்து தான் நீங்க இப்பேற்பட்டவங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுவீங்க அதாவது நீங்க நல்லவங்க கூட எல்லாம் சேர்ந்தீங்கன்னா உங்களோட கேரக்டரையும் நல்லவன் அப்படிதான் இந்த உலகம் சொல்லும் நீங்க கெட்டவங்க கூட சேர்ந்தீங்கன்னா உங்களோட கேரக்டரையும் கெட்டவன் அப்படின்னு தான் இந்த உலகம் சொல்லும் உங்களோட தனிப்பட்ட திறமையை அங்க பார்க்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க விளக்கம் பாருங்க மக்களுக்கு இயற்கை அறிவு மனதால் ஏற்படும் அதான் இயற்கை அறிவுனா நீங்க வந்து தனிப்பட்ட திறமையா இருப்பீங்க அதாவது நீங்க நல்லா பாடலாம் நீங்க நல்லா டான்ஸ் பண்ணலாம் இல்ல நீங்க நல்லா படிக்கலாம் இல்ல நீங்க நல்லா விளையாடலாம் இந்த மாதிரி உங்களுக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட திறமை இருக்கும் இல்லையா சோ அது வந்து உங்களோட மனதால் ஏற்படும் உங்களோட சொந்த அறிவுல தான் அது இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா இப்படிப்பட்டவன் இப்படிப்பட்டவன் அப்படின்னா ஒருத்தரை பார்த்து நம்ம வந்து இவங்க ரொம்ப கொடூரமானவங்க இல்லை இவங்க ரொம்ப இரக்கமானவங்க இல்லை இவங்க ரொம்ப பாவமானவங்க அப்படின்னு சொல்றோம்ல இது எல்லாமே இப்படிப்பட்டவன்றத தான் குறிக்குது எப்போ அப்படி சொல்லுவோம்னா உலகத்தாரால் மதிக்கப்படும் சொல் சேர்ந்த இனத்தால் ஏற்படும் அதாவது நீங்க இப்படிப்பட்டவன் அப்படின்னு உங்களை வந்து பெருமையா சொல்லக்கூடிய சொல் அதுதான் இந்த இடத்துல உலகத்தாரால் மதிக்கப்படும் சொல்லுன்னு சொல்றோம் நீங்க சேரக்கூடிய இனத்தை பொறுத்து தான் இருக்கு இப்ப நீங்க நல்லவங்க கூட எல்லாம் சேர்ந்தீங்கன்னா உங்களை நல்லவங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்க கொடூரமானவங்க கூட சேர்ந்தீங்கன்னா கொடூரமானவங்க அப்படி சொல்லுவாங்க மைண்டில் இருந்து தான் வருது உங்களோட இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட் எல்லாம் உங்ககிட்ட இருந்து தான் வருது அவங்க அது எல்லாமே உங்ககிட்ட இருந்து தான் ஷைன் ஆகுது அப்படி சொல்றாங்க த வேல்யூ ஆஃப் த மேன் பை ஹிஸ் கம்பெனியன்ஷிப் இஸ் நோன் ஸோ த வேல்யூ ஆஃப் த மேன் அப்படிங்கிறது த குவாலிட்டி ஆஃப் த மேன் உங்களோட கேரக்டரோட குவாலிட்டி அதுதான் இந்த இடத்துல வேல்யூ ஆஃப் த மேன் சொல்றது பை ஹிஸ் கம்பெனியன்ஷிப் இஸ் நோன் ஸோ கம்பெனியன்ஷிப் அப்படிங்கிறது குரூப் ஆஃப் பீப்புள் கூட நீங்க சேரீங்களே அந்த குரூப் ஸோ நீங்க அவங்க நீங்க சேரக்கூடிய குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து நல்லவங்களா கெட்டவங்களா அதை பொறுத்து தான் உங்களோட கேரக்டர் கேரக்டரோட குவாலிட்டி ஐடென்டிஃபை ஆகுது அதுதான் அந்த இடத்துல சொல்றாங்க வேல்யூ ஆஃப் த மேன்ங்கிறது குவாலிட்டி ஆஃப் தி கேரக்டர் ஆஃப் பர்டிகுலர் பர்சன் அதுதான் ஸோ உங்களோட கப்ரேட் எக்ஸ்பிளேஷன் பாருங்க த பவர் ஆஃப் நோயிங் இஸ் ஃப்ரம் த மைண்ட் ஸோ த பவர் ஆஃப் நோயிங்னா நோயிங் எனி டேலண்ட் அதாவது எந்த டேலண்ட் வேணாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் அது எல்லாமே உங்களோட ஓன் மைண்ட் செட்ல இருந்து தான் வருது பட் இஸ் கேரக்டர் இஸ் ஃப்ரம் த டாஃப் இஸ் அசோசியேட்ஸ் ஸோ அசோசியேட்ங்கிறது குரூப் ஆஃப் பீப்புள் நீங்க யார் கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கிறீங்களோ அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் தான் ஸோ அவங்கள பொறுத்து தான் உங்களோட கேரக்டர் இந்த வேர்ல்டுக்கு டிஃபைன் ஆகுது இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த வேர்ல்டு எப்படி உங்களை பார்க்குதுங்கிறது நீங்க யார் கூட சேரீங்களோ அதை பொறுத்து தான் இருக்கு அதுதான் அதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ குரல் அடுத்தது பாருங்க நல்லினத்தின் ஊங்கு துணையில்லை தீயினத்தின் அல்லர் படுத்தும் இல் ஸோ நல்லினத்து ஊங்கு துணையில்லை அப்படின்னா நீங்க வந்து நல்லவங்களோட பழகுனீங்கன்னா அதை தவிர உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு துணை வந்து இந்த உலகத்துல வேற எதுவும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே நேரத்துல தீயினத்தின் அல்லர் படுத்தும் இல் அப்படின்னா நான் கெட்டவங்க கூட சேர்ந்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு துன்பத்தை உங்களுக்கு தரக்கூடியதும் வேற எதுவும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ விளக்கம் பாருங்க நல
நினைக்கலாம் ஸோ அதுதான் அந்த இடத்துல சொல்ல வருது ஸோ கெட்டவங்க கூட பழகுனீங்கன்னா உங்களுக்குமே ஒரு நாள் கெட்டது தான் நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அதில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கிலீஷ் கப்ளேட் பாருங்கள் தென் குட் கம்பேனியன்ஷிப் நோ ஷோரர் ஹெல்ப் வி நோ அதுதான் தென் குட் கம்பேனியன்ஷிப்ங்கிறது குட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இந்த இடத்துல நீங்கள் வச்சுக்கலாம் குட் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் கூட நீங்கள் அசோசியேட் ஆகுறது குட் கம்பேனியன்ஷிப் நோ ஷோரர் ஹெல்ப் வி நோ ஸோ நோ ஷோரர் ஹெல்ப்னா ஸோ கன்ஃபார்மாக வந்து அவங்க கூட பழகிறது உங்களுக்கு நல்லதை தான் தருது அதான் ஷோரர் ஹெல்ப் அப்படி சொல்கிறது தென் பேட் கம்பேனியன்ஷிப் நாட் காசஸ் டேரர் ஓ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல ஸோ பேட் கம்பேனியன்ஷிப்னா பேட் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் கூட நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கிறது நாட் காசஸ் டேரர் ஓ அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்ன கொடுக்கும் நான் கடுமையான சோகத்தை தான் கொடுக்கும் ரொம்ப சொல்ல முடியாத அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரீமான த்ரெட்டனிங் தான் உங்கள் லைஃப்க்கு தரும் டேரர் ஓ அப்படிங்கிறது எக்ஸ்ட்ரீம் சாரோ எக்ஸ்ட்ரீமான கஷ்டம் அது எல்லாமே உங்களுக்கு தரும் அப்படின்றாங்க ஸோ கம்ப்ளீட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பாருங்கள் தெர் இஸ் நோ கிரேட்டர் ஹெல்ப் தென் த கம்பெனி ஆஃப் த குட் ஸோ தெர் இஸ் நோ கிரேட்டர் ஹெல்ப்னா அதாவது உங்களுக்கு நல்லவங்கள தவிர வேறு எதுவுமே இந்த உலகத்தில் வேறு எதுவும் கிடைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நல்லவங்களோட நட்பு கிடைச்சிச்சின்னா அதை வச்சு நீங்கள் வந்து எவ்வளோ வேணாலும் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் அதுதான் சொல்கிறாங்க தெர் இஸ் நோ கிரேட்டர் சோர்ஸ் ஆஃப் சாரோ தென் த கம்பெனி ஆஃப் த விக்கட் ஸோ இந்த இடத்துல விக்கட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம்ல அது வந்து கெட்ட கொடுமை வாய்ந்த அதாவது பேட் திங்ஸ் எல்லாமே சொல்கிறது நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் தான் அது எல்லாமே ஸோ கிரேட்டர் சோர்ஸ் ஆஃப் தேரோ சாரோ அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கஷ்டத்தை தரக்கூடியது வேறு எதுவும் கிடையாது கெட்டவங்க கூட பழகுனீங்கன்னா அதுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டத்தை தரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு குரல் தான் உங்களுக்கு ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கிறது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அதில் இன்னொரு அதிகாரமும் பார்த்தரலாம் மன்னரை சேர்ந்தொழுகள் கண்டக்ட் இன் த ப்ரெசன்ட் ஆஃப் த கிங் அதாவது மன்னரை சேர்ந்த ஒழுகல் கண்டக்ட் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த கிங்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய மன்னர் இப் ஆட்சியாளர்னு சொல்லலாம் அது வந்து யார் வேணா இருக்கலாம் காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட்சியாளர் மாறுவாங்க இல்லையா ஸோ ஒரு ஆட்சியாளர் கூட நீங்கள் பழகக்கூடிய விதம் எப்படி இருக்கணும் அதை தான் அதில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ கண்டக்ட் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த கிங் கண்டக்ட்னா உங்களுடைய கேரக்டர் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த கிங் ஒரு ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய பர்சனுக்கு பக்கத்தில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் எப்படி நடந்துக்கணும் உங்களோட கேரக்டர் அங்கே எப்படி இருக்கணும் அவங்க கூட நீங்கள் பழகிற விதம் எந்த மாதிரி இருக்கணுங்கிறது தான் அந்த அதிகாரம் ஃபுல்லாகவே சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு குரல் பாருங்கள் அகலாது அணுகாது தீக்காய்வர் போல்க இகழ்வேந்தர் சேர்ந்தொழுகுவார் அதாவது அகலாது அணுகாது அப்படின்னா அகலாதுனா ரொம்ப தள்ளி போகாது அணுகாதுனா ரொம்ப கிட்ட போகாது தீக்காய்வர் போல்கன்னா இப்போ வந்து குளிருதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து நெருப்பில் வந்து குளிர் காஞ்சிட்டு இருப்போம்ல இந்த ஊட்டி கொடைக்கானல் இந்த மாதிரியான கோல்டு பிளேசஸ்லலாம் அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்கல்ல ஸோ அவங்க என்ன பண்ணணும் ரொம்ப கிட்ட போகக்கூடாது நெருப்பு சுற்றுள்ள ரொம்ப தள்ளி போனாலும் நமக்கு வந்து அந்த சூடு கிடைக்காது ஸோ ரெண்டுக்கும் இன்டர்மீடியட்டாக கொஞ்சம் நடுவில் இருந்தால் தான் அந்த வெப்பத்தை வந்து நம்ம உணர முடியும் இல்லையா அவங்க மாதிரி தீக்காய்வர் போல்கன்னா அந்த மாதிரி நெருப்பில் காயிறவங்க போல இகழ்வேந்தர் சேர்ந்தொழுகுவார் இகழ்வேந்தர்னா எண்ணங்களை மாற்றம் உடையவரான அரசர் அதாவது இகழ்வேந்தர் அதாவது ஒரு நேரத்தில் கோமாக இருப்பாங்க ஒரு நேரத்தில் நல்லா பேசுவாங்க இல்லை ஒரு நேரத்தில் அவங்க டென்ஷனாக இருக்கலாம் ஏன்னா அவங்களோட பொறுப்பு அந்த மாதிரி இருக்குது அதை தான் அந்த இடத்துல இகழ்வேந்தர்னு சொல்கிறது எண்ணங்களில் மாற்றம் உடைய அரசர்னு அர்த்தம் சேர்ந்தொழுகுவார் ஸோ அவங்க கூட பழகக்கூடியவர் எப்படி இருக்கணும்னா கிட்டையும் போகக்கூடாது ரொம்ப தள்ளியும் போகக்கூடாது கரெக்டான இடத்துல இருந்துக்கோங்க அதை எதோட கம்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா நெருப்பில் குளிர் காயிறவங்களுக்கு ஈக்குவலாக கம்பேர் பண்ணுறாங்க ஸோ அது வந்து கரெக்டான ப்ளே ப்ளேஸில் இருந்தால் தானே நமக்கு வந்து கரெக்டான வெப்பம் கிடச்சி நம்ம வந்து குளிர் காய முடியும் அதே போல் தான் இருக்கணும் அப்படின் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ விளக்கம் பாருங்கள் அரசரை சார்ந்து வாழ்கிறவர் அவரை மிக நீங்காமலும் அதுதான் அகலாதுன்னு சொன்னது மிக அணுகாமலும்னா அணுகாது அதுதான் இன்னும் நெருப்பில் குறி குளிர் காய்கின்றவர் போல அதுதான் நெருப்பில் குளிர் காய்கிறவங்க போல ரொம்ப கோல்டாக இருக்கிற பிளேஸ்லலாம் அவங்க அது மாதிரி தீ மூட்டி குளிர் காய்வாங்க அதுதான் சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க மாதிரி இருங்க அப்படி சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கிலீஷ் கப்ளெட் பாருங்கள் ஹூ வாங் தெம் அட் த ஃபயர் ட்ரா டூ நாட் டூ நியர் அதாவது ஹூ வாங் தெம் அட் த ஃபயர் ட்ரா நாட் டூ நியர் அதுதான் ஃபயர் ட்ரா நாட் டூ நியர்னு சொல்லியிருக்கோம்ல அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபயர் ட்ரா அப்படின்னா நெருப்புக்கு பக்கத்தில் ஸோ நெருப்போட கரெக்டான ஸ்டேட் அதான் ஃபயர் ட்ராங்கிறது
தஸ் லெட் தம் ஆக்ட் அது போல் ஹூ டுவெல் பினித் டுவெல் பினித் அப்படின்னா அவங்க பக்கத்தில் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடியவங்க ஸோ டிபெண்டிங் த கிங் அந்த மாதிரியான பீப்புள் தான் அந்த இடத்துல டுவெல் பினித் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வார் லைக் கிங் அப்படின்னாக்கா போர் குணம் உள்ள அரசர் ஸோ போர் குணம் உள்ள அரசர் அப்படின்னா அவர் எப்படி இருக்கலாம் அவங்களோட எமோஷன்ஸ் வெரைட்டி ஆஃப் எமோஷன்ஸ் வந்து ஒரு கிங்குக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் வார் லைக் கிங்னு சொல்கிறது த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எமோஷன்ஸ் வந்து ஒரு கிங்குக்கு இருக்கும் அது என்னென்னா த பேலஸ் ரூஃப் ஸோ பேலஸ் ரூஃபுங்கிறது இந்த இடத்துல மன்னருங்கிறவர் அரண்மனையில் இருப்பாருங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் எதுவும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ஓகேங்களா ஸோ கப்ரேட் எக்ஸ்பிளனேஷன் பாருங்கள் மினிஸ்டர்ஸ் ஹூ சர்வ் அண்டர் ஃபிக்கல் மைண்டட் மோனார்க் அதாவது மினிஸ்டர்ஸ்ங்கிறது பீப்புள் ஹூ ஆர் டிபெண்டிங் த கிங் அதுதான் அதாவது ரூலிங் பார்ட்டியை யாரெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்க தான் மினிஸ்டர்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ் ஹூ சர்வ் அண்டர் ஃபிக்கல் மைண்டட் மோனார் ஃபிக்கல் மைண்டட்னாக்கா நாட் ஸ்டேபிள் மைண்டட் ஒன் அதுதான் ஃபிக்கல் மைண்டட்னு சொல்லுவோம் அதாவது நிரந்தர மனநிலை இருக்காது அவங்களுக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அவங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் அரசர் இல்லையா லைக் தோஸ் ஹூ வாம் தம் செல்ஸ் அட் த ஃபயர் பி நைத் டூ ஃபார் நாட் டூ நியர்ஸ் ஸோ அது வந்து அவங்க கிட்ட பழகக்கூடிய மக்கள் கிங் கிட்ட பழகக்கூடிய மக்கள் வந்து எப்படி இருக்கணும் ஃபார்ம் அதாவது உங்களை வந்து வாம் பண்ணிக்கக்கூடியது வாம் தம் செல் பட் த ஃபயர் பீப்புளுக்கு ஈக்குவல் அந்த மாதிரி உங்களை வந்து கம்பேர் பண்ணுறாங்க ஸோ நெய்தர் டூ ஃபார் நாட் டூ நியர் அப்படி இருந்துக்கோங்க அதுதான் உங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் அதில் இன்டெரக்டாக சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த குரல் பாருங்கள் பழையம் என கருதி பண்பல்ல செய்யும் கெழுதகைமை கேடு தரும் ஸோ பழையம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பழசுன்னு நீங்கள் எடுத்துக்கக்கூடாது ரொம்ப பழக்கம் ரொம்ப காலமாக வந்து பழக்கம் உடையவர் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஓகேவா பழையம் என கருதி பண்பல்ல செய்யும் ஸோ பண்பல்லனாக்க ஸோ அவங்க கூட நான் வந்து ரொம்ப காலமாகவே ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறேன் ஸோ அதனால நான் என்ன வேணால் செய்வேன் அப்படி சொல்லி நீங்கள் நினைக்காதீங்க ஓகேவா அப்படி நினச்சிங்கன்னா கெழுதகைமை கேடு தரும் ஸோ அப்பேற்பட்ட எண்ணமும் உங்களுக்கு என்ன தரும்னா கெட்டதை தான் தரும் அப்படி சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப காலமாக நான் வந்து அரசரோட பழக்கத்தில் இருக்கேன் அதாவது ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறேன் நான் ஸோ அதனால் நான் என்ன வேணால் செய்வேன் அப்படி சொல்லி நீங்கள் நினைக்காதீங்க அதுதான் அதில் சொல்லியிருக்காங்க யாம் அரசருக்கு பழமையானவராய் உள்ளோம் பழமையானவர்னால் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து ரொம்ப காலமாக ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறீங்க அதுதான் இந்த இடத்துல நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ யாம் அரசருக்கு பழமையானவராய் உள்ளோம் என கருதி தகுதி அல்லாதவற்றை செய்யும் உரிமை கேட்டை தரும் அதாவது தகுதி அல்லாதவற்றைனா கெட்ட செயலலாம் அது என்ன சொல்கிறதுனா இப்போ அந்த பவரில் இருக்கவங்களுக்கு நான் தெரிஞ்சவங்களா இருக்குங்கிறதுக்காக அந்த இதை யூஸ் பண்ணி நான் மிஸ்பிஹேவ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நான் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது இல்லை நான் வேறு ஏதாவது செய்யணும் இல்லை மற்றவங்களுக்கு கெட்டது செய்யணும்னு நினைக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இங்கிலீஷ் கப்ரேட் பாருங்கள் ஹூ திங்க் வி ஆர் ஆன்ஷியன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஆன்ஷியன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால் லாங் லாங் எகோல இருந்து ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறது ரொம்ப காலமாக ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறது ஓகேவா அண்ட் டூ அன்சீமிங்லி திங்ஸ் அன்சீம்லி திங்ஸ் அப்படின்னாக்கா நாட் குட் திங்ஸ் இர்லவன்ட் திங்ஸ் நாட் குட் திங்ஸ் தான் எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரியான திங்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் செய்யாதீங்க ஸோ அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது ஓகேவா ஏன்னா பழமையான ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி பண்ணக்கூடாது ஓகேவா டூ தீஸ் ஃபெமிலியாரிட்டி ஷோர் ரன் பிகின்ஸ் ஷோர் ஷோர் ரின் பிக் பிரிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரியான பழக்கங்கள் உங்களுக்கு அழிவை தரும் ஷோர் ரின் பிரிங்ஸுங்கிறது டெஸ்ட்ராய் யுவர் செல்ஃப் பை திஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் அது தான் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரியான பழக்கத்தினால நீங்கள் உங்களை நீங்களே அழிவை நோக்கி கொண்டு போவீங்க ஸோ கப்ரேட் எக்ஸ்பிளனேஷன் த ஃபூலிஷ் கிளைம் வித் விச் எ மினிஸ்டர் டஸ் அன்பிகேமிங் ஆர்ட்ஸ் ஸோ அன்பிகேமிங்னா இந்த இடத்துல அன்சீம்லி அப்படின்னு சொன்னால அதுதான் நாட் குட் குவாலிட்டி ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் அதை தான் சொல்லியிருப்போம் பிகாஸ் ஆஃப் ஹீஸ் லாங் ஃபெமிலியாரிட்டி வித் த கிங் வில் என்ஷூர் ஹிம் ரன் ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் லாங் ஃபெமிலியாரிட்டினா லாங் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் லாங் டைம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னால நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரியான ஃபூலிஷான கேரக்டர்ஸ் பண்ணாதீங்க அது தான் இடத்துல ஃபூலிஷ் கிளைம் அப்படி சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் ஸோ பிகாஸ் அது எல்லாமே நாட் குட் திங்ஸ் ஸோ அது எல்லாமே உங்களை நீங்களே டெஸ்ட்ராய் பண்ணிக்கிறதுக்கு சமம் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் அவங்களுக்கு பழைய காலத்துலேருந்து தெரிஞ்சோன்னா இருக்கேன் ரொம்ப காலமாக நான் ஃப்ரெண்டாக இருக்கேங்கிறத உங்களுக்கு சா